series of the conflict. This lesson is fellowship between Christ and his church and testimony. Now in these lessons we're talking about what the real battle is for the church. It's a battle for this life of Christ to be manifested in us as the body of believers. Through the cross we receive that life. But it's by the working of the cross in us that that life is revealed through us. Nhưng mà nhờ sự hành động của thập tự giá ở bên trong chúng ta mà sự sống đó được bày tỏ ra qua chúng ta. So what Christ did for us on the cross must now be done in us as believers. Nên những gì mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta ở trên thập tự giá thì bây giờ những điều đó phải hành động ở trong chúng ta. Now we're going to look at the church and we're going to look at Christ together and that testimony that they have together as one. <cười> và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào hội thánh, nhìn vào cái lời chứng của hội thánh về đấng Christ, hai điều đó đều là một. We're going to read from John chapter 17. Chúng ta sẽ đọc từ Giăng đoạn 17. We'll read verse 1 through verse 10. Chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 10. Giăng đoạn 17 câu 1 đến đến câu 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn bước mắt lên trời mà rằng, thưa cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển cha, và nhận quyền phép cho và ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà cha đã giao phó cho con, và sự sống đời đời làm nhìn biết cha tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến con đã tôn vinh Cha trên đất làm xong công việc cho nhau cho làm Cha ơi bây giờ xin lấy sự vinh hiển con muốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian họ muốn thuộc về cha cha giao họ cho con và họ đã giữ lời cha hiện nay họ đã biết rằng mọi sự cha đã giao cho con đều là từ cha mà đến vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi cha và tin rằng ấy là cha sai con đến con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi chân họ thuộc về cha, và mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về cha, mọi điều thuộc về cha, tức là thuộc về con, và con nhưng họ được tôn vinh. The whole of this John chapter 17 is the prayer of Christ for his people. Và cả cái đoạn 17 này đều là lời cầu nguyện của Đấng Chris, cầu nguyện cho dân sự của Ngài. One of the great things that we learn from this prayer is he's praying for the people that will believe in the future as well. Và một trong những điều chúng ta lưu ý ở đây là Chúa cũng cầu nguyện cho những người mà trong tương lai sẽ tin Ngài nữa. We see how prayer breaks through the barriers of time and goes forth and you can pray for people in the future. Mà chúng ta thấy thế nào lời cầu nguyện chúng ta nó vượt quá thời gian và chúng ta có thể cầu nguyện cho những người ở trong tương lai nữa. Jesus prayed for those that would believe upon the word that was given through his disciples. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện là cho thay cho những người mà trong tương lai họ sẽ tin khi họ nghe lời Chúa được rao giảng. Now we're going to read 1 Timothy chapter 3 verse 16. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc Timôthée nhất đoạn ba câu mười sáu thì có thêm nhất đoạn ba câu mười sáu
mọi người đều cho sự màu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được đức thánh linh xưng là công bình được thiên sứ trong thấy được giảng ra cho dân ngoại được thiên hạ tin cậy được cất lên trong sự linh hiển This scripture tells us that it's a great mystery that, the, that God would be manifested in the flesh. The divine nature, Christ the eternal Son, came into this earth in human flesh. And then now we're going to read Ephesians chapter 5. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc trong Ephesians đoạn 5. Verse 30 through verse 32. Câu 30 đến câu 32. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính yếu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Now what we read here in Ephesians and also in 1 Timothy begins to reveal to us what Christ was praying in John 17. Và những gì chúng ta đọc và thấy ở trong uh, Timothy và trong Ephesians ở đây uh, bày tỏ cho chúng ta biết sự màu nhiệm của Đấng Christ của Hội Thánh Ngài. We see a connection between Christ personally himself Chúng ta thấy một sự nối kết giữa chính mình Đấng Christ. And we also see that testimony connected with the church of Jesus Christ. Và chúng ta cũng thấy cái lời chứng đó được nối kết với hội thánh của Đấng Christ. Now first of all we look at the fact that Jesus was manifested in flesh. Điều thứ nhất chúng ta thấy là Chúa Giêsu à, được bày tỏ ra trong xác thịt. The divine nature, God the Son was manifested in the flesh. Đó là bản tánh thiên thượng Đức Chúa Con được biểu lộ ra qua xác thịt. This is speaking of course of the Lord Jesus Christ. Và dĩ nhiên điều này nói về Chúa Giêsu Christ. That the divine nature became incarnated in flesh and was born in this earth. Là bản tánh thiên thượng được nhập thể và Chúa Giêsu được sinh ra trên trái đất này. Now it also said, Jesus said in John 17 that they have believed that you sent me. Và Chúa Giêsu cũng nói trong lời cầu nguyện của Ngài là để cho họ tin rằng Cha đã sai con đến. Those that believe upon Christ know that God has sent him in the flesh. Và những người đã tin nơi đến Christ thì nhận biết rằng Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến ở trong xác thịt. But not only was Christ manifested in the flesh. Nhưng mà không những chỉ là đến Christ được bày tỏ ra trong xác thịt. But Jesus in his prayer says, I in them. Nhưng mà trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu cũng nói rằng, con ở trong họ. Not only is he manifested in flesh, but now he's come to be manifested in his church, his people. Là không những Ngài bày tỏ ra chính Ngài trong xác thịt, mà Ngài còn đến trong hội thánh của Ngài và bày tỏ chính Ngài ra qua hội thánh. We are the members of his body. Chúng ta là các chi thể ở trong thân thể Ngài. When Jesus walked this earth, he did miracles, he preached the gospel. Khi Chúa Giêsu bước đi trên trần gian này, Ngài rao giảng phúc âm, Ngài làm nhiều phép lạ. But when he died and rose into heaven, Nhưng khi Ngài chết và Ngài đã sống lại trở về thiên đàng, He took a new body in this earth, that's you and I, the church. Ngài có một thân thể mới ở trên trần gian này, đó là anh chị em và tôi. So we see God manifested in the flesh, but now we see Him manifested in His church going on today. The Apostle Peter tells us we've been made partakers of the divine nature. Anh em được giữ phần ở trong bản tánh thiên liêng của Đức Chúa Trời. That we're never going to become God. Chúng ta không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời cả. But we have become the vessel, the body that Christ will live in and work through. Nhưng mà chúng ta trở thành chiếc bình, trở thành một cái công cụ mà Đức Chúa Trời Ngài sống trong chúng ta, Ngài hành động qua chúng ta. Paul says 
said that you and I are the temple of the Holy Ghost. Và Phaolô nói rằng anh chị em và tôi chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. So Christ was manifest in the flesh, but He continues to be manifest in His church in this day. Nên Đấng Christ ngài đã biểu lộ chính ngài ra qua xác thịt, nhưng mà ngày hôm nay Chúa cũng tiếp tục biểu lộ ngài ra qua hội thánh ngài. It's God's desire that Christ would be seen in His church today, just like He was seen when He walked the streets of the cities. Và ao ước của Đức Chúa Trời là người ta nhìn thấy Đấng Christ ngày hôm nay, giống như trước đây họ đã từng nhìn thấy Đấng Christ bước đi trên trần gian này. You and I are the body, the vehicle that God has chosen to reveal His Son through. Và anh chị em và tôi là thân thể này, đó là cái công cụ mà Đức Chúa Trời này muốn bày tỏ con của Ngài qua. It's God's desire that the manifestation of Christ in this earth would continue in His church. Và ao ước của Đức Chúa Trời là chính con Ngài sẽ tiếp tục được biểu lộ ra qua hội thánh Ngài ở trên trần gian này. When you read the four Gospels, you turn then to the book of Acts. Khi anh chị em đọc bốn sách phúc âm rồi đến sách công vụ các sứ đồ. The, the book of Acts is like a fifth gospel. You see Christ still working, but now he's working in a new body, his church. Và trong sách công vụ giống như là sách phúc âm thứ năm vậy, chúng ta nhìn thấy Đấng Christ vẫn còn đang sống động, hành động nhưng qua một thân thể mới đó là hội thánh của Ngài. In one of our schools in Costa Rica. Và một trong những cái trường của chúng tôi ở tại uh, Costa Rica. They had a sign inside of the classroom. Yeah, có một cái dòng chữ ở trong cái lớp học. It said Acts 29 verse 1. Để là công vụ đoạn 29 câu 1. The story continues. Có nghĩa là những câu chuyện của sách công vụ vẫn cứ còn tiếp tục. They believe what was being taught in this lesson that God is going to continue working in us as His people. Và họ tin cậy những gì lời Chúa nói là Đức Chúa Trời vẫn còn đang vẫn còn đang hành động tiếp tục ở trong hội thánh ngài qua hội thánh ngài. If Christ is going to work in this world today, He's going to do it through vessels like you and I. Và nếu Đấng Christ vẫn còn hành động trên thế gian ngày hôm nay, thì ngài hành động qua những cái bình như là anh chị em và tôi. The greatest calling of our life is to be a vessel that God can live in. Và cái sự kêu gọi lớn lao nhất trong cuộc đời chúng ta là chúng ta trở thành những chiếc bình những công cụ mà Chúa có thể hành động qua. The Spirit of Truth has come to live in us. Thánh Linh là thần lẽ thật đã đến và sống động ở trong chúng ta. And for us to truly be the church of the living God, we must manifest Christ in our life. Và để cho hội thánh thật sự là hội thánh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biểu lộ Đấng Christ ra qua đời sống chúng ta. To be the vessel of God is a beautiful thing to understand. Và để làm một cái công cụ của Đức Chúa Trời đó là một điều rất là diệu kỳ chúng ta có thể hiểu được. But it's also a great challenge to us as well. Nhưng mà điều đó cũng là một cái thách thức lớn lao cho chúng ta. Because whatever God allows us to know, He expects us to really become. Vì những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết, thì Ngài cũng muốn chúng ta trở nên như vậy. It's not enough for me to know that Christ lives in me. This world must see Christ in my life. Và nếu tôi chỉ biết rằng Chúa đến và sống trong cuộc đời tôi là chưa đủ Mà thế, thế giới này họ cũng phải thấy rằng quả thật Đấng Christ đang sống động ở trong tôi So God by His Holy Spirit is constantly working with us To remind us of our purpose and calling in this earth Nên Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh Thì Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta về mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trên đất này là gì When Jesus was crucified khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, He's resurrected, He ascends into heaven. Rồi ngài phục sinh và ngài đem về thiên đàng. The devil thinks, well, at least I got rid of him. He's out of this world. Và thì ma quỷ nó nghĩ rằng thôi, bây giờ mình đã dẹp bỏ được đấng Christ ra khỏi thế gian này rồi. But on the day of Pentecost, nhưng mà trong ngày lễ Bú tuần, there's 120 more just like him out there in the streets of Jerusalem thì lại còn có thêm 120 người nữa giống như ngài bây giờ đã đi ra hoặc trong thành Jerusalem và làm mọi điều giống như ngài. Thousands are coming to Christ and the church is moving across the world. Và hàng ngàn hàng ngàn người đã đến với Đấng Christ và hội thánh được mở ra khắp nơi trên thế giới. 
You're seeing the fellowship between Christ and His church, and you're seeing the testimony of it. Và anh chị em nhìn thấy mối thông công giữa Đấng Christ với hội thánh của Ngài, nhìn thấy cái lời chứng về Ngài được phô bày ra. The days of miracles are not in the past. Và những ngày của phép lạ không phải là thuộc về quá khứ đâu. The days of revival are not just in the history books. Và những ngày của cơn phấn hương không phải chỉ ở trong sách lịch sử mà thôi. But it's for our day. Nhưng mà cho chúng ta ngày hôm nay. There's hope for us. Có hy vọng cho chúng ta. That we, in the calling of God, can manifest Christ in this end time. Đó là chúng ta bước theo sự kêu gọi của Chúa và chúng ta có thể phô bày ngày ra cho dân ngoại trong Jesus thời của rốt này. Jesus said, I in them. And the calling of the church is to continue in that testimony of the living Christ today. Và sự kêu gọi hội thánh là họ cứ tiếp tục làm một bằng cớ sống động về Chúa như vậy. Christ has been risen from the dead. Chúa đã phục sinh rồi từ cái chết ngài đã sống lại. And we do more than just talk about that. We reveal that to be true. Và không phải chúng ta chỉ nói là ngài phục sinh thôi, nhưng mà chúng ta bày tỏ ra rằng ngài đang sống. When I hear the powerful testimonies of God's people all over this world, và tôi đã nghe đang nghe những lời làm chứng đầy quyền năng lạ lùng của dân sự của Chúa khắp nơi trên thế giới. It lets me know that Christ is still alive. Và điều đó cho tôi biết rằng Đấng Christ đang sống động. His power is still being manifested through His people. Và quyền năng của Ngài vẫn đang tiếp tục bày tỏ ra qua dân sự của Ngài. This is why God brought the church into existence. Và đó chính là lý do tại sao Chúa đem hội thánh Ngài vào trong sự hiện hữu là có hội thánh ở đây. And the only reason God will continue with His church is if that church will reveal Christ to this world. Và cái lý do duy nhất mà Chúa vẫn tiếp tục giữ hội thánh đó tồn tại đó là hội thánh đó bày tỏ ra Đấng Christ đang sống động. When you and I gather together in His name, Christ is there in the midst. Và khi anh chị em và tôi nhóm nhau lại trong danh Ngài thì Đấng Christ Ngài ở giữa chúng ta. That's more than just saying we're here in the name of Jesus. Và chúng ta không phải chỉ nói chúng ta nhân danh Chúa mà nhóm nhau lại thôi. But each one of us, we represent Christ. Nhưng mà mỗi một người trong chúng ta đều đại diện cho Đấng Christ. If that's really true of your life and my life, nếu điều này đúng thật như vậy trong cuộc đời bạn trong cuộc đời của tôi. When two or three of us come together, you see Christ. Khi hai đôi đôi ba người hiện nhóm nhau lại, bạn nhìn thấy Đấng Christ. Christ represents us at the throne of God. Và Đấng Christ cũng thay mặt cho chúng ta ở trước ngôi của Đức Chúa Trời. And you and I represent Him here in this earth where they rejected Him. Và anh chị em, các bạn và tôi cũng thay mặt cho Ngài, tại vì cho Ngài ở trên đất này là nơi mà họ đã từng chối bỏ Ngài. Christ is still being manifest in the flesh. Và Đấng Christ vẫn tiếp tục được bày tỏ ra qua xác thịt. Now another thing we look at that shows that unity between Christ and His church. Và khi chúng ta nhìn lại nữa, chúng ta nhìn thấy sự nhìn bột giữa Đấng Christ với hội thánh của Ngài. You and I have been justified in the Spirit. Và anh chị em và tôi được xưng công bình bởi Thánh Linh. We know when we were born again, we were justified, made right in our relationship with God. Chúng ta biết rằng mình đã được tái sanh, mình đã trở thành một con người ngay thẳng, được xưng công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. But when was Jesus justified? Nhưng mà Chúa Giêsu đã được xưng công bình khi nào? Jesus never sinned. He was never separated from God in His in His fellowship because of sin, not His own. He never sinned. Chúa Giêsu không hề phạm tội. Ngài mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Trời luôn luôn kháng khích. Vậy thì Ngài được xưng công nghĩa, công bình là khi nào? But because of my sin and your sin, God had to turn His back on His own Son. Nhưng mà vì cớ tội lỗi của tôi, tội lỗi của bạn, mà Đức Chúa Trời phải quay lưng lại với chính con Ngài. But when God raised Jesus from the dead, nhưng khi chính Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu Christ từ trong kẻ chết sống lại, it justified Christ. Thì Ngài đã xưng công bình cho Đức Christ. We don't mean he was he was saved. That's not what we're saying. Điều đó không có nghĩa là lúc bây giờ là Chúa Giêsu được cứu đâu không phải như vậy. But everything Jesus taught. Nhưng mà những tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã dạy dỗ. Everything Jesus said. Tất cả mọi điều mà Chúa Giêsu đã phán. All the works that Jesus did. Tất cả mọi công việc mà Chúa Giêsu đã làm. When God raised him from the dead, it proved every bit of it to be truth. 
khi Chúa khiến ngài từ kẻ chết sống lại đã minh chứng là mọi điều này đã nói đã phán đó đều là chân thật. Jesus said, I will rise physically, bodily from the grave. Và Chúa nói rằng ta sẽ sống lại từ trong kẻ chết. He could have said, I will rise spiritually from the grave. Và ngài ngài nói ta sẽ sống lại trong thân thể này trong bầm. Ngài có thể nói là à, ta sẽ sống lại bằng tâm linh thôi. Ngài có thể nói như vậy. But if he said I'll rise spiritually, then you would go find his body, and you still say, well, his spirit rose, but his body is still here. Và lúc bây giờ thì uh, chúng ta có thể đi kiếm cái xác ngài, rồi chúng ta nói là, ô, ngài chỉ sống lại phần tâm linh thôi, còn cái xác vẫn nằm ở đây. But he said, this body, God will raise it from the dead. Nhưng mà Chúa Chúa Giêsu đã phán rằng thân thể này. Đức Chúa Trời sẽ khiến từ kẻ chết sống lại. And the tomb is empty. Christ is risen. Và họ nhìn thấy ngôi mộ trống không. Chúa Giêsu đã phục sinh, đã sống lại. There's a tomb in Jerusalem. Và có một ngôi mộ ở tại Jerusalem. It's just outside the walls of the old city. Nó nằm ở bên ngoài vách thành của thành cổ. And some believe that that's the tomb of Jesus Christ. Và một số người họ tin rằng đó là ngôi mộ của Chúa Giêsu Christ. I don't know if it is or not. Tôi không biết điều đó có đúng hay không. But I went there to visit that tomb. Nhưng tôi cũng có dịp đến thăm ngôi mộ đó. It's in an old garden. Ở trong một khu vườn cổ. It's near the place where the skull is. Calvary. Ở gần nơi cái núi sọ. And there's many things about it that sound just like what the Bible says about where Christ was crucified and buried. Và nó có nhiều cái chi tiết giống như là nó thấy rằng ngôi mộ đó là nơi mà Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và đã được chôn. I went inside that tomb. Tôi đi bước vào trong ngôi mộ đó. And I don't know if that's the tomb he was in or not. I don't know. Và tôi cũng không biết đó có đúng là cái ngôi mộ ngài đã từng được đặt vào trong đó hay không. The tomb is not finished, just like the Bible said. Thì ngôi mộ đó chưa hoàn tất xong giống như kinh thánh nói vậy. But when I turned to walk out the door, nhưng mà khi tôi quay mặt để bước ra ngoài cửa, there's a sign. Thì có một cái dấu hiệu. It says, "Why do you look for the living amongst the dead?" Ghi rằng tại sao các ngươi tìm người chết giữa vòng kẻ sống? Christ is risen. Đấng Christ đã sống lại rồi. He was crucified in body, but God quickened him by the Holy Ghost. Ngài đã bị đóng đinh trong thân thể này, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến cho ngài sống lại bởi thánh linh của ngài. He's alive from the dead. Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. And the testimony of his church is it's filled with people that have risen from the dead in this earth. Và cái lời chứng của hội thánh ngài là nhiều con người đã từng đã chết ở trong thế gian này rồi. And there's coming a resurrection very soon where we will arise and meet him in the air. Nhưng sẽ còn có một sự phục sinh nhanh chóng sẽ đến nữa là khi chúng ta được làm cho sống lại và gặp gỡ với Chúa tại chỗ không trung. Hallelujah. We're about to meet him in the rapture. Chúng ta sắp được gặp ngài trong sự cất lên như vậy. Jesus gives his people eternal life. Chúa Giêsu ngài ban cho dân sự ngài sự sống đời đời. He gives us the revelation of the Father's name. Ngài ban chúng ta sự mặc khải về danh của Đức Chúa Trời của Đức Chúa Cha. When you look at all the names of God in the Old Testament, khi chúng ta nhìn vào mọi danh xưng của Đức Chúa Trời ở trong Cựu Ước, you see all of those names fulfilled in Jesus Christ. Chúng ta thấy tất cả mọi danh sinh đó đều được làm trọn ứng nghiệm ở trong Chúa Giêsu Christ. He's Jehovah Rapha, the Lord that heals. Ngài là Jehovah Rapha, là Đức Chúa Trời đấng chữa lành chúng ta. He's Jehovah Rohi, the Shepherd. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Jehovah Rohi, là đấng chăn dắt chúng ta. He's the Lord that sanctifies. Ngài là Đức Jehovah làm nên thánh chúng ta. He is the Lord that provides for every need. Ngài là Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. In Christ, all of the names of God are revealed to us. Và trong đấng Christ thì tất cả mọi danh xưng của Đức Chúa Trời đều được mặc khải cho chúng ta. And He reveals to us what we don't even know yet. It's coming to us more and more as we walk with Him. Và ngài còn mặc khải cho chúng ta nhiều điều khác nữa mà chúng ta chưa biết hết. Nhưng mỗi ngày đang khi chúng ta bước đi cùng với ngài, ngài càng ban cho chúng ta sự nhận thức. Jesus also gives us the words of the Father. Và Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Cha. It's not just that He gives us the written word; we have the written word. Không phải ngài 
chỉ ban cho chúng ta lời viết thành văn này mà thôi đâu. But Christ makes this word alive. It may, he makes that word speak to our lives. Nhưng mà chính Đức Christ làm cho lời này được sống động, lời này phán với cuộc đời chúng ta. He's given you and I eternal life. Ngài ban cho anh chị em và tôi sự sống đời đời. It is a life that has conquered death. That's why it can be called eternal life. It's a life that can overcome anything that comes against it. Vì vậy chúng ta gọi đó là sự sống đời đời, một sự sống mà thắng hơn tất cả mọi điều mà muốn khống chế nó. Jesus faced every challenge of this earth, every challenge of hell and of sin, and he defeated it and conquered it. Và Chúa Giêsu ngài đối diện với mọi thách thức, ngài đối diện với mọi tội lỗi. Ngài đối diện với địa ngục với sự chết và ngài thắng hơn mọi điều đó. When Jesus came out of the tomb, he was walking in resurrection life, and it was proven that he overcame every foe. Và khi Chúa Giêsu bước ra khỏi ngôi mộ, ngài bước ra trong sự sống phục sinh và ngài minh chứng rằng mọi điều ngài đã phán đều là những gì. In the Song of Solomon, it refers to this many years before it ever happened. Và trong bài nhã ca của Salomon đã nói về điều này trước khi điều này xảy ra. It talks about the Lord. He's like he's like a deer that's skipping on the mountains, leaping on the mountains. Và nói về lương nhân của tôi giống như con uh, con như là con con nai và nhảy lên các núi đồi vượt qua các núi đồi. It's Christ coming out of the tomb in resurrection life. Và đấng Christ ngài ra khỏi ngôi mộ. Ngài bước ra trong sự sống phục sinh. And he turns to his bride, the church, and he says, "Come with me. Come to these mountains with me." Và Chúa quay mặt lại với hội thánh là cô dâu của ngài rằng, hãy hỡi tân nương của ta, vợ cưới của ta là hãy đến cùng với ta lên các ngọn núi. He's given us this life. Ngài ban cho chúng ta sự sống này. It's a life that should conquer in us and through us. Đó là một cái sự sống mà nó thắng hơn ở trong chúng ta và thắng hơn qua chúng ta. You and I have been told to abide in Christ Jesus. Nhưng các bạn và tôi đã được Chúa phán dặn rằng hãy cứ ở trong ta. In the Song of Solomon. Và trong bài thơ bài thơ của trong tác phẩm của Tỳ Nhã Ca của Salomon. It's the story of the bride of Christ and of Christ Himself. Đó là câu chuyện của chính cô dâu và thần Chris là chàng rể. And the Lord is telling the bride, get rid of the little foxes. Và chàng rể đấng Chris ngài nói với hội thánh của ngài rằng hãy bỏ ra những con chuột nhỏ đang phá hại vườn nhà. Because the little foxes destroy the vine. Vì cái con chuột nhỏ này nó phá hại vườn nhà, vườn nhà. Now what happens is when we think of Christ as He is the vine and we are the branches. Và khi chúng ta suy nghĩ về cây nho Ngài là cây nho và chúng ta là nhánh. And the little foxes they come and the mother puts them at the base of that grapevine. Và rồi những con chuột nhỏ nó đến và nó núp mình dưới cái gốc cây nho đó. Little foxes are cute. Và những con chuột nhỏ thì nó dễ thương lắm. They look harmless. Trông như là nó vô hại. But they're smart. Nhưng mà nó rất là khôn ngoan. They're devious. Nó rất đầy mưu mẹo. And they get away with a lot of things because they're cute và nó có thể cướp được nhiều điều vì cớ trong nó dễ thương. And when all the leaves and everything falls off of the vine, they gather underneath that that vine. Và khi tất cả mọi cái lá nó rơi xuống hết, thì là con chuột nhỏ này nó núp ở dưới cái cây nhỏ. And the mother fox will put her little babies in there. Và con con chuột mẹ nó sẽ đặt những con chuột con ở nơi đó. And they go and they start chewing on the vine. Và các con chuột những con này bắt đầu đi ra vậy. The big foxes eat the fruit. Con chuột lớn thì ăn cái trái nhỏ. But the little foxes will destroy our relationship with Christ that produces the fruit. Nhưng mà những con chuột nhỏ nó sẽ phá vỡ mối thông công giữa chúng ta với Đức Chris để làm không còn sanh kết quả nữa. You and I as Christians, we can overcome because of the life in us. Và anh chị em chúng ta là những cơ đốc nhân chúng ta có thể thắng hơn. Vì cớ sự sống của Đấng Christ đang ở trong chúng ta. We're not weak, defeated people. We have the power of the resurrected Christ in us. Chúng ta không phải là những con người yếu ớt bị đánh bại đâu, vì chúng ta có sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta. And for a Christian to live a worldly life is to destroy the testimony of Christ in them. Và nếu một cơ đốc nhân mà lại sống theo cách của thế gian, 
là chúng ta đã hủy hoại cái lời chứng về Đức Chris ở trong chúng ta. We have to realize that everything we do in this world, we represent Jesus. Chúng ta phải ý thức được rằng tất cả mọi điều gì chúng ta làm ở trong trần gian này, we chúng ta đều thay mặt, đều đại diện cho Đức Chris. We must think about that in the places we go, the things that we watch, the things we say and do. Chúng ta phải suy nghĩ về điều đó trong những cái nơi mà chúng ta đi đến, những cái điều gì chúng ta nhìn xem, những cái việc gì chúng ta làm hay là cái lời nào chúng ta nói. We represent Christ and that life in us wants to overcome all of those things of death around us. Chúng ta đều đại diện cho Đức Christ trong mọi điều chúng ta gặp gỡ, mọi nơi nào chúng ta đi đến. Jesus tells us in John 17. Chúa Giêsu đã bảo cho chúng ta ở trong gian đoạn 17 đây. He said the world hates my people. Hãy rằng thế gian ghét dân sự ta. They hated Jesus, they also hate us. Họ đã ghét Chúa Giêsu thì họ cũng sẽ ghét chúng ta. You and I are left in this world to prove this life of Christ in us. Chúng ta anh chị em và chúng ta được để lại trên trần gian này để minh chứng rằng sự sống của Ngài đang ở trong chúng ta. And we have to live this overcoming life in a place where death surrounds us everywhere. Và chúng ta phải sống trong một đời sống đắc thắng, thắng hơn ở giữa một nơi đầy dậy sự chết, đầy dậy mọi điều nghịch cảnh quay xung quanh chúng ta. Jesus said, I'm not praying, Father, that you would take them out of the world, but I'm praying that you should keep them from the devil. Và ở đây lời cầu nguyện của Chúa Giêsu rằng con không cầu xin Cha tất họ ra khỏi thế gian, nhưng con cầu xin Ngài gìn giữ họ khỏi điều ác. There's a hating world around us and there's a devil that hates us, but we are to overcome in the midst of all of it. Có một thế gian xung quanh đang ghét chúng ta, có một ma quỷ từ Satan đang ghét chúng ta, nhưng mà chúng ta có sự sống thánh hơn ở trong chúng ta. Jesus knows that the life in us can overcome in this world. Và Chúa Giêsu ngài biết rõ rằng chính sự sống của ngài ở trong chúng ta có thể làm chúng ta thắng hơn thế gian. Whatever you're struggling to overcome, the life in you can conquer that. Và bất cứ ở nơi nào anh chị em muốn được thắng hơn, thì anh chị em hãy biết rằng sự sống của Đấng Christ ở bên trong anh chị em có thể thắng hơn. You may fall to something over and over again, and you think, how will I ever overcome this? bạn có thể sa ngã vào một điều gì đó lặp đi lặp lại và bạn nói rằng làm sao tôi có thể thắng hơn được điều này? There's a life in you that can conquer that death. thì có sự sống của Chúa ở trong bạn có thể thắng hơn sự chết. The church is called in this world to remain faithful to God in spite of all the things around us. và hội thánh ở trên thế gian này được kêu gọi để trung tín với Đấng Christ cho dù bất cứ điều gì xảy ra vây xung quanh chúng ta. We are in this world but we're not of this world. Chúng ta ở trong thế gian này nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này. And we're not yet what we're going to be but thank God we're not what we used to be. Và bây giờ chúng ta chưa hẳn là con người giống như chúng ta sẽ trở thành nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa vì bây giờ chúng ta không còn là người cũ. The world hates us because we're foreigners, we're strangers in this world và thế gian ghét chúng ta vì chúng ta như là những người khách lạ ở trên trần gian này. And the Lord has so ordained it that you and I could walk in an overcoming life in this earth. Và Đức Chúa Trời ngài đã ban phước cho chúng ta để khiến cho chúng ta có thể là những con người thánh hơn ở trên thế gian này. That His life in us would overcome the darkness and death all around us. Và chính sự sống của ngài ở trong chúng ta thánh hơn mọi sự tối tăm, mọi sự chết ở xung quanh chúng ta. That was the testimony of Christ throughout His life in this earth. Và đó chính là cái lời chứng của Chúa Giêsu Christ qua mỗi cuộc đời chúng ta ở trên trần gian này. He overcame every temptation. Ngài thắng hơn mọi sự cám dỗ. He never committed a sin. Ngài không hề phạm tội. And now He's come to live in us, His church. Và bây giờ Ngài đến và sống ở trong chúng ta là hội thánh của Ngài. He wants to demonstrate that overcoming life in us. Và Ngài muốn phô bày cái sự sống thánh hơn đó ở trong chúng ta qua chúng ta. The Scripture says that He was seen of the angels. Và kinh thánh nói rằng Ngài được các thiên sứ xem thấy. After His resurrection, the angels they saw Him. Và sau sự phấn, sau sự phục sinh của Ngài, thì các tiên sứ nhìn thấy và chứng kiến điều đó. But we're speaking about us having the same testimony. 
Nhưng mà khi nói về chúng ta cũng có cùng một lời chứng như vậy. In the book of Ephesians it says we're seated in heavenly places in Christ. Và kinh thánh trong Ephesio nói rằng anh em được đồng ngồi với đấng Christ ở trong đấng Christ đồng ngồi ở các nơi trên trời. In Ephesians chapter 3 verse 10. Và trong Ephesio đoạn 3 câu 10. Let's read that. Chúng ta hãy đọc câu kinh thánh đó Ephesio đoạn 3 câu 10. ấy vậy hiện nay sự khôn ngoan mọi đường của đức chúa trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. The principalities and powers is not just speaking about the evil fallen angels but also of the angels of heaven. Và ở đây nói về các kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời không phải chỉ là nói về những uh, ác linh và những cái quyền sự tối tăm nhưng cũng nói về các thiên sứ ở các nơi trên trời. God chose that through His church, you and I, that He would reveal His wisdom to the angels. Và Đức Chúa Trời này đã chọn lựa và đã quyết định rằng qua hội thánh Ngài, qua anh chị em và tôi, Ngài sẽ bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài cho mọi kẻ cầm làm đầu ở nơi các nơi trên trời cho các thiên sứ. It's hard for us to understand what all of that means. Và chúng ta thấy khó để hiểu được hết mọi điều đó có nghĩa gì. But sometimes we pass through things that there's no explanation for what we're going through. Và có những lúc chúng ta phải trải qua những điều mà chúng ta không thể nào giải nghĩa được tại sao. There are things that we face in life that the angels are beholding what is going on and what God's doing in us. Và có những điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà các thiên sứ nhìn thấy và hiểu biết những điều mà Đức Chúa Trời muốn làm qua cuộc đời chúng ta. The angels are looking over the heavens at us and see how God works amongst us. Các thiên sứ từ trên trời nhìn xuống và thấy thế nào trong chặng đường chúng ta đi Đức Chúa Trời này hành động trong cuộc đời chúng ta như thế nào. When we get to heaven, và khi chúng ta đã về thiên đàng rồi, we will sing the song of the redeemed ta sẽ hát bài ca của những kẻ được chuộc. The angels will have to sit down. Và lúc đó các thiên sứ phải ngồi xuống. They were not redeemed. Họ không được cứu chuộc. They cannot sing that same song that you and I sing. Họ không thể hát cùng cái bài hát mà anh chị em và tôi hát. They look at that and they say God redeemed them. He redeemed mankind. Và và họ nhìn vào đấy là Đức Chúa Trời đã cứu chuộc nhân loại. We don't understand what all those things mean, but it's part of that glorious purpose of God in Christ Jesus with us, His church. Và các thiên sứ không hiểu được hết điều đó, nhưng mà chúng ta là những kẻ được chuộc. Chúng ta hiểu điều đó đó là đấng Christ ở trong chúng ta, ngài ở cùng chúng ta. When the enemy attacks you and he points at every failure of your life, và khi kẻ thù địch tấn công anh chị em và chỉ hết mọi điều thất bại trong cuộc đời anh chị em. Just remember there's something greater going on. There's something bigger. Your life is a testimony to the angelic powers. Thì anh chị em hãy hiểu biết rằng có những điều lớn lao hơn ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta là lời chứng cho các thiên sứ về những gì Ngài đang hành động trong cuộc đời chúng ta. The Bible said that Jesus would be preached among the nations. Và Kinh Thánh nói rằng à, Chúa Giêsu sẽ được rao giảng ra cho khắp các dân ngoại. He himself is the message. Chính Ngài là sứ điệp. But he's made you and I his messengers. Nhưng Ngài đã làm cho anh chị em và tôi trở thành sứ giả cho Ngài. I've worked in the mission field for over 20 years. Tôi đã làm việc trong các cánh đồng truyền giáo suốt trong 20 năm nay. And the greatest difference between today and the beginning. Và cái sự khác biệt lớn lao nhất giữa ngày nay với cái lúc khởi động. It's the amount of missionaries that are coming from Asia and coming from Africa. Đó là chúng tôi nhìn thấy vô số những giáo sĩ được dấy lên từ Á Châu, dấy lên từ Phi Châu. We are preaching Christ among the nations. Và chúng ta đang rao giảng đến Christ giữa các dân tộc. Jesus would be believed upon in this world. Và Chúa Giêsu sẽ được nhiều người tin nhận ở trên thế gian này. And as you and I have preached this gospel, people have come to know this Christ. Và đăng khi anh chị em rao giảng và tôi rao giảng phúc âm này, thì người ta đến và nhận biết đức Christ. Jesus said, "Father, you gave me the words, and I gave it to my disciples, and they believed." Và Chúa Giêsu ngài nói rằng, lạy Cha, 
cha đã ban lời cha cho con con đã truyền cho họ cho các sứ đồ và họ đã tin Jesus went on to say that they might all be one that the world would believe và Chúa Giêsu cầu nguyện là cầu xin cha cho họ trở nên một để thế gian sẽ tin họ the greatest damage the church has done in the world is by its disunity và cái điều tổn hại lớn lao nhất mà hội thánh đã làm cho thế giới này đó là phô bày sự phân rẽ sự thiếu hiệp một there's a unity amongst the body believers that will cause so many more people to believe và chính sự hiệp một giữa vòng các tín đồ sẽ khiến cho vô số người khác tin nhận này the spirit of christ must be manifested amongst us in mutual love và cái tâm tình của đấng christ linh của đấng christ phải được bày tỏ ra giữa vòng chúng ta qua sự yêu thương lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, cảm thông lẫn nhau. You even see when Jesus was with his disciples. Chúng ta chú ý thấy khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đồ. Without him, they would have fought with each other all the time. Thế không có Chúa là họ tranh cãi với nhau lúc nào cũng cãi cọ nhau, bất hòa nhau. He chose twelve men. They were completely different from each other. Và ngài đã chọn mười hai môn đồ mà họ hoàn toàn khác biệt nhau. But Christ alone can keep them unified together. Và chỉ một mình Đức Christ mới có thể giữ họ hiệp một với nhau. And it's Christ alone that unifies us. Và chỉ một mình Đức Christ mới có thể làm chúng ta hiệp một lại với nhau. We can come from different cultures, different nations, different languages. Chúng ta có thể xuất thân từ những nền văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, dân tộc khác nhau. But there can be a perfect unity in the love of Jesus Christ. Nhưng mà có thể có được sự hiệp một một cách trọn vẹn ở trong tình yêu trong sự hiệp một của Đức Christ. That's been one of the greatest privileges of my life. Và đó chính là cái đặc ân lớn lao nhất ở trong cuộc đời của tôi. I've had the opportunity to fellowship and commune with brethren all over this world. Và tôi đã có cơ hội để có thể làm việc và thông công với nhiều anh em chị em khắp nơi ở trên thế giới. My greatest friends don't speak English. Và người bạn thân nhất của tôi là không có nói được tiếng Anh. They live on the other side of oceans and in different countries. Và sống ở nơi bên kia đại dương ở trong những đất nước khác nhau. But we are one in Christ Jesus. Nhưng mà chúng tôi là một ở trong Christ Jesus. Finally, we saw Jesus ascend into heaven, received in glory. Và cuối cùng chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu ngài được nhấc lên cao, ngài được ngồi trong ngai vinh hiển. And that's going to be the end for us. Và đó cũng là kết thúc kết cuộc cho mỗi chúng ta. Very soon the graves will open. Và chẳng bao lâu nữa các ngôi mộ sẽ mở ra. The dead in Christ will rise first. Trước những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước nhất. Then we which are alive and remain. Rồi chúng ta là những kẻ đang we, còn sống mà đã ở lại đó. We're going to be caught up to meet the Lord in the air. Chúng ta cùng nhau sẽ được cất lên nơi không trung. He was received into glory, and that will be the testimony of you and I. Và tại đó chúng ta sẽ gặp gỡ ngài, và đó chính là lời chứng cho anh chị em và tôi. It might be in the middle of the night. Có thể điều đó xảy ra trong giữa đêm khuya. Somewhere in this world would be the middle of the day. Có khi ở nơi nào đó trên thế giới thì xảy ra trong giữa ban ngày. You may be walking down the street. Có thể lúc đó anh chị em đang đi ở trên đường phố. All of a sudden, all they see is your shoes, your clothes. You've gone up in a glorified body in a new robe. Và bỗng nhiên người xung quanh họ nhìn thấy những gì còn lại của bạn chỉ là đôi giày của bạn, bộ đồ của bạn, còn bạn đã được cất lên rồi. His life is our life. Sự sống của ngài chính là sự sống của chúng ta. And his end will be our end. Và kết cục của ngài cũng là kết cục của chúng ta. He was received into glory. Ngài đã được tiếp nhận vào nơi vinh hiển. And we're about to be received into glory. Và chúng ta cũng sắp sửa được đón tiếp vào nơi vinh hiển. A friend of Brother David and I passed away the other day. Và một người bạn của một sư David và của tôi, ông đã qua đời này. And her son is a missionary, works with us. Và con trai của bà là một giáo sĩ cũng cùng làm việc với chúng tôi. It was about one o'clock in the morning I received the text that she passed away. Và vào khoảng 1 giờ sáng thì tôi nhận được cái tin nhắn là bà đã qua đời. And I just went in the living room and I sat down. Và tôi chỉ đi vào phòng khách và tôi ngồi xuống. And in my heart, và trong tấm lòng của tôi, I just wish I was in heaven too. Tôi cũng mơ ước phải chi tôi cũng được về thiên đàng. I started thinking about her being there and, and how great it would be to be with Jesus Christ. 
và tôi suy nghĩ thế nào và đã về thiên đàng và tôi suy nghĩ thật vĩ đại phước hạnh lớn lao nếu mình được ở với đấng Christ được ở cùng với Chúa Giêsu nhưng mà ngày đó xảy đến nhanh hơn hơn là chúng ta tưởng this is the testimony of Christ đây là cái lời chứng của đấng Christ it's the testimony of his people và cũng là lời chứng của dân sự này the world hates the church thế gian ghen ghét hội thánh But we are seated in heaven right now nhưng mà chúng ta ngay bây giờ đã được đồng ngồi với ngài ở tại thiên đàng we're gonna rule and reign with christ for eternity và chúng ta được đồng trị với ngài cho đến cõi đời này his life is our life sự sống của ngài chính là sự sống của chúng ta his testimony has become our testimony và lời chứng của ngài trở nên lời chứng của chúng ta. Would you stand with me? Xin chúng ta cùng đứng lên. Father, we thank you, Lord, for this glorious testimony of Christ. Lạy Cha, chúng con cảm ơn ngài về lời chứng vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. God, you chose to make that testimony our testimony. Và Chúa ơi, ngài đã chọn lựa để lời chứng đó cũng trở thành lời chứng của chúng con. We don't understand how you would love us like you do. Chúng con không thể hiểu được hết thế nào Chúa ngài yêu chúng con như ngài đang yêu chúng con. But God, we accept that love. We know that you love us. Nhưng Chúa ơi, chúng con tiếp nhận tình yêu đó và chúng con biết rằng ngài yêu chúng con. We pray that you would make the testimony of Christ true in every one of us. Con cầu nguyện rằng lời chứng về Ngài sẽ được mạnh mẽ, chân thật ở trong mỗi cuộc đời chúng con. Make that testimony true in our church. Và nguyện lời chứng đó cũng được chân thật ở trong hội thánh chúng con. That when the world sees that church, they'll know Christ is alive. Để khi thế gian nhìn thấy hội thánh đó, người ta sẽ nhận biết rằng quả thật Đấng Christ đang sống. We thank you for every student. Chúng con cảm ơn ngài về từng mỗi học viên ở đây. For every person you brought here, for those you will continue to bring here. Về từng một người mà ngài đã đem đến đây, cũng như từng anh chị em mà ngài sắp đem đến đây nữa. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Praise God.